பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எனக்காக வெட்டின குழி என்ன கடத்துற அளவுக்கு அவனுங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு அது கூட பிரச்சனை இல்ல என்ன கொலை பண்ற அளவுக்கு அவனுங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு அதத்தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு இழுத்துட்டு வாங்க இதே குழியில போட்டு புதைச்சு என்ன <laughs> 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 என்னடா இது இப்பதானே அப்பா சொன்னாரு இதுல மன்னிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு என் பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாதா எங்க இந்த வீடு நம்ம கைய விட்டு போயிடுமோ இல்ல நம்ம குடும்பம் உடஞ்சு போயிடுமோன்னு நான் பயந்துட்டேன் அம்மா பிரகாஷ் இருக்கிற வரைக்கும் அது எப்படிமா நடக்கும் இவனும் சத்யாவும் நம்ம குடும்பம் உடையாம பாப்பாங்கம்மா என்னத்துல சொல்ற சத்யா நான் ரொம்ப மோசமா பேசி உன் மனச காயப்படுத்திட்டேன் தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிட சொல்லுதுலகா அது என்னமா இது அவ்ளோ கோவத்துல கூட என்ன பெத்த பொண்ணு மாதிரி சொன்னீங்களே அந்த வார்த்தையை நான் மறுப்பேனா உங்களுக்கு என்ன பாராட்ட எவ்வளவு உரிமை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு திட்டுறதுக்கு உரிமை இருக்கு மாமா மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்காதீங்க மனசு மாறிட்டீங்கல்ல அதுவே எனக்கு போதும் சத்யா நானும் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன காது எனக்கும் பிரகாஷ்க்கும் எப்பவுமே நீங்க ஸ்பெஷல் தான் நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணல பண்ணவும் மாட்டீங்க நீங்க மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்க கூடாது எனக்கு மனசே தாங்கள் அப்படி பேசாதீங்கக்கா போதும் போதும் எத்தனை தடவை தான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருக்க போறீங்க இன்னைக்குதான் நம்ம குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மன்னிப்பு கேட்டதெல்லாம் போதுண்டா இனிமேலாவது எல்லாரும் புத்தியோட இருங்க எப்படா இவன் மனசு மாத்தனா ஒரே தடாலாட்டி மாற்றமா இருக்கு எதுக்குடா மாத்தனோ உண்மையை சொன்னா பத்தாதா சத்யாவ லாரி ஏத்தி கொல்ல பார்த்த அந்த டிரைவரு உண்மையிலேயே காயத்ரி சொல்லிதான் செஞ்சிருக்கான் என்ன பிரகாஷ் சொல்றீங்க ஆமா நீ எல்லாமே அந்த காயத்ரியோட பிளான் தான் அவளுக்கும் அந்த லாரி டிரைவருக்கும் குடுக்கல் வாங்கல்ல பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு அதான் நேரா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து உண்மையை சொல்லி மறுபடியும் சரண்டர் ஆயிட்டான் நல்ல வேலை அவங்களுக்குள்ள குடுக்கல் வாங்கல் தகராறு வந்துச்சு இல்லன்னா கடைசி வரைக்கும் இந்த உண்மை தெரியாம தானே போயிருக்கும் அவன் சொன்னதும் நல்லதா போச்சு அவன் சரண்டர் ஆனதும் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட கேட்டு அவனை நேரா ராஜு வீட்டு கூறிட்டு போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்ல வச்சேன் ஆமாண்டா இது எல்லாமே அந்த காயத்தோட வளர்ந்தாண்டா அவ செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு நம்ம அண்ணன் தம்பிகளை பழைய போட்டு பகையை உண்டாக்குறாடா அவதான் செஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறப்ப ஆத்திரத்திரம் வருதுடா நடந்ததெல்லாம் கேட்டு நாங்களும் பதறி போயிட்டோம் அதனாலதான் அத்த மாமா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலான்னு ஓடி வந்தோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சத்யா மாமா இப்போதே நீங்க என்ன நம்பறீங்களே நான் வேணுனே உங்க கம்பெனிக்கு சீல் வைக்கல மாமா சட்டப்படி என்ன பண்ணணுமோ அத தான் மாமா நான் செஞ்சேன் நீ எவ்ளோ நியாயமான வண்ணனு தெரியாதா சத்யா ஏன் தலவிதி ஏன் கிட்ட ஏன் மாந்த அந்த இடத்த வாங்கிட்ட இப்போ என்ன செய்யறது தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்க ஒரு <laughs> 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 வாக்குமூலம் <laughs> பொய்ய பொய்யின்னு சொல்றதுக்கு என்ன தாய்க்கும் கோர்ட்ல நான் வாக்குமூலம் கொடுத்துறேன்டா எதுக்காக அப்படி பண்ணேன் விளக்கமா சொல்லிடுறேன் தேங்க்ஸ்டா ஜட்ஜு கிட்ட வாக்குமூலம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கலெக்டர் ஆபீஸ் போய் அவர்கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிடு சார் அப்பதான் சத்யாவுக்கு அனுப்பின மெமோவை கேன்சல் பண்ணுவாங்க டேய் நான் இப்பவே பார்த்துட்டு போறேன் தாராளமா வாக்குமூலம் கொடுத்து
நான் முதல்ல கொடுத்த வாக்கு மூலம் பொய்யானது அது பர்சனல் பாக்கல குடுத்ததுன்னு உண்மை என்ன புட்டு புட்டு வச்சிரேனா அந்த பாடா பொண்ண गायत्री நம்ம காம்பவுண்ட விட்டு ஒழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நல்லதா நடக்குது இத நம்ம முன்னாடி செஞ்சிருக்கணும் ஆமாண்டா அவ ஒழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அத்தனை பேரும் ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்கறத பார்க்க முடியுது எப்படியோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டைய மூட்டி விட்டு இந்த வீட்டை ரெண்டாக்க பார்த்தா அவளோட திட்டம் எல்லாம் தவிடு பொடி ஆயிடுச்சு இனிமே நம்ம எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணாரு வினோ மூலமா தான் தகவல் பேசுறா சொல்லுங்க சார் பிரகாஷ் இந்த வினோதனி அவங்க அக்கா இருக்கிற இடத்தை சொல்லிட்டா சொல்லட்டலா ஆ வினோதனி காத்ரி இருக்கிற இடத்தை சொல்லட்டலா அப்ப எங்க இருக்கு கேளு சார் அந்த காத்ரி இப்ப எங்க இருக்கா உங்க அண்ணா ராஜுவோட வாட்டர் கம்பெனி இருக்குல்ல அதுக்கு சீல் வச்சிருக்காங்களாமே அந்த பிளான்ட்க்குள்ள தான் அவ ஒளிஞ்சிருக்கா உடனே நம்ம அங்க போய் ஆகணும் ஏகாம்பரத்தி மூர்த்தியும் கூட அங்க தான் அடைச்சு வச்சிருக்கணும் சரிங்க சார் சார் நீங்க அங்க வந்துருங்க நான் நேரா அங்க வந்துறேன் சரி நான் கிளம்பறேன் நீங்க வாங்க நான் உடனே புறப்படுறேன்ப்பா லேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு செகண்டும் ஏகானனுக்கும் மூர்த்தி என்ன உயிருக்கும் ஆபத்து நானும் வரேன் இல்லடா நீ முதல்ல கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போய் உண்மையை சொல்லு மற்ற நான் பார்க்குறேன் சரி பார்த்துப்படா பார்த்து போங்க திலகா நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரேன் சரியா அம்மா அப்பா நான் போட்டு தரேன் ரெண்டு பேர் தொலையும் முடிஞ்சது 
நீங்க முன்னாடி போங்க சத்யாவை பின்னாடி அனுப்புறேன் போதும்டா கிளம்பி வா போட்ட வரைக்கும் போதும் வாடா அம்மா இப்பதான் நிம்மதியா இருக்க எனக்கு கலெக்டர் ஆபீஸ் போய் உண்மையா சொல்லிட்டேன் கோர்ட்ல போய் வாக்கு போலவும் குடுத்துட்டேமா இன்னைக்கு நான் நிம்மதியா தூங்குவேன் கோர்ட்ல போய் சொன்னதுக்கு எதுவும் சொல்லலையா அம்மா ஜட்ஜையா இந்த மாதிரி போய் சொன்னதுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொன்னாரு பிரகாஷ் வக்கீல் மூலமா நான் இத பெரிஸ் பண்ண விரும்பல அவமான நடவடிக்கை எடுக்கவேனானு சொன்னேன் ஜட்ஜ் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் வாங்க சார் உள்ள வாங்க மாமா கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்துட்டாங்க வந்து உட்கார வணக்கம் சார் உட்காருங்க உட்காருங்க சார் உட்காருங்க மேடம் இப்ப உடம்பு பரவாயில்லையா ஆ பரவாயில்ல சார் அவசரப்பட்டு சத்யா மேல நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இப்போதான் உண்மை தெரிஞ்சு போச்சுல என்ன செய்ய போறீங்க அதுக்கு தான் சார் வந்திருக்கோம் மேடம் கலெக்டர் அவரோட வருத்தத்தை உங்ககிட்ட தெரிவிக்க சொன்னாரு இவர் கொடுத்தது பொய்யான வாக்கு மூலம்னு இவரே ஒத்துக்கிட்டாரு அதனால உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லைன்னு நிரூபணம் ஆயிடுச்சு மேடம் நீங்க தப்பு செய்யலங்கறத அவரோட வாக்கு மூலத்தோட சேர்த்து ஊர் மக்களுக்கு கலெக்டர் தெரிவிச்சுட்டாரு உங்க மேல தப்பு இல்லங்கறதுனால கொடுத்த மெமோவை நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் அதுக்கான லெட்டர் மேடம் ஒவ்வொரு தடவையும் உங்க மேல பழி வர்றப்போ நீங்க குற்றம் இல்லாதவங்க நிரூபிச்சு வெளியே வர்றீங்க உண்மையிலேயே உங்க நேர்மைக்கு நாங்க தலைவணங்குற மேடம் தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு வார்த்தை எங்களை மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்லுங்க மேடம் 
ஐயோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அந்த சாட்சிகளை நீங்களும் நம்பிட்டீங்க உங்க மேலயும் எந்த தப்பும் இல்ல நீங்க எல்லாரும் நிம்மதியா இருங்க சந்தோஷம் எல்லாரும் உள்ள வாங்க டீ சாப்பிடலாம் இல்லம்மா தாசில்தார் அம்மாவை பார்த்து நாங்க மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போலாம் தான் வந்தோம் எங்களுக்கு எதுவும் வேணாம்மா இந்த வீட்டுக்கு வந்தவங்க ஏதாவது சாப்பிட்டு தான் போனோம் வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க எல்லாரும் உள்ள வாங்க வந்து சாப்பிட்டு போலாம் பரவாயில்ல நீங்க கூப்பிடுறதுக்காக எங்களுக்கு தண்ணி மட்டும் கொடுங்க அதுவும் நீங்க எங்களை மன்னிச்சுட்டேன்னு சொன்னாதான் நான் தான் சொல்றேன்ல சந்தர்ப்ப சாட்சியும் சில நேரம் நல்லவங்களை கெட்டவங்களாவும் கெட்டவங்களை நல்லவங்களாவும் காட்டும் அது யாரோட தப்புமே இல்ல உள்ள வாங்க ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போலாம் வாங்க உங்க மேல ஏதாவது தப்பு இருந்தா தானே நான் மன்னிக்கிறதுக்கு சந்தோஷமா தான் உள்ள கூப்பிடுறேன் வாங்க மேடம் குடிக்க தண்ணி மட்டும் கொடுங்க போதும் உள்ள வந்து சாப்பிட்டு போங்க வாங்க வாங்க சரி சரி வாங்க இந்த தண்ணிக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ பாடுபட்டோம் அதை சரி பண்ணி கொடுத்தது நீங்க உங்களை சந்தேகப்பட்டது பெரிய தப்பு தாமா மறுபடியும் நீங்க எங்க ஊருக்கு வேலைக்கு வரும்போது மேல தாளத்தோட உங்களை வரவேற்போமா ஆமாங்கம்மா அதெல்லாம் வேண்டாங்க நன்றின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களே அது பத்தாதா எனக்கு தேவையில்லை சொல்லவே கூடாதுமா ஐயோ நான் என் கடமைய தானுங்க செஞ்சேன் சத்யா அவங்க தான் ஆசைப்படுறாங்களே செஞ்சுட்டு போட்டுமே சரி நீங்க கவலையே படாதீங்க எந்த மாதிரியான வரவேற்பு கொடுத்தாலும் சத்தியா அதை ஏத்துப்பா ரொம்ப நன்றி சத்யா ஒண்ணு நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா நீ உன் கடமையில நேர்மையா இருக்கிறது உனக்கு மட்டும் இல்ல இந்த வீட்டுக்கும் பெருமைதான் வெளியே <laughs> 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 நம்பிக்கை <laughs> 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 தைரியமா <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 
ஐயோ டாக்டர் சொல்லிட்டு போறத பார்த்தா என் வீட்டுக்காரரை காப்பாத்த முடியாது போல இருக்கே நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலையே அக்கான்னு ஒரு வார்த்தை கூட கூப்பிடாம போயிடுவோம் போல இருக்கே ஐயோ மூர்த்தி சொல்லி அந்த பிரகாஷ் சொன்னா நாம கீப் பண்ண நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது கிளிக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்ல பண்ணாதீங்க